בוקר טוב. התחלנו בשיעור שעבר לדבר על טור טיילור בשני משתנים, ובשביל זה התחלנו קצת לעשות חזרה על טור טיילור במשתנה אחד. אז בואו נזכיר מה אמרנו. אמרנו שטיילור, מה שהוא ניסה לעשות, זה לתאר פונקציה כסכום של חזקות. זאת אומרת, הוא רוצה לכתוב את הוא רוצה לכתוב פונקציה של משתנה 1x כסכום של חזקות של x. אז קודם כל חזקה אפסית של x, זאת אומרת איבר קבוע, פלוס חזקה ראשונה של x וכולי. הסכום הזה בדרך כלל יהיה אינסופי. אם הסכום הוא סופי, זה אומר שהפונקציה היא, אם נגיד אתם עוצרים אחרי x בעשירית, זה אומר שהפונקציה היא פולינום, ולא כל פונקציה היא פולינום. אבל זה רוצה להיות פולינום, זה דומה קצת לפולינום, ויש לזה תכונות טובות כמו לפולינומים, למשל קל לגזור, קל למצוא תכונות של זה. בשיעור שעבר ראינו איך למצוא, נגיד שאני רוצה למצוא את הפונקציה כסכום כזה, אני יכול לבטא את a0, a1, a2 וכולי לפי הפונקציה ב-0. זאת אומרת, מצאנו נוסחה למה זה a0 למשל. אם אני אקח את המשוואה הזאת ואציב בה x שווה 0, אז בצד שמאל אני אקבל f של 0, בצד ימין כל הדברים יכילו 0 פרט לדבר הזה, ואני אקבל ש-f של 0 שווה ל-a0. לקחנו את המשוואה הזאת, גזרנו פעם אחת, והצבנו שוב x שווה 0, וקיבלנו נוסחה ל-a1. a1 הייתה הנגזרת של הפונקציה ב-0. גזרנו פעמיים את המשוואה הזאת, ושוב הצבנו x שווה 0, וקיבלנו נוסחה ל-a2. a2 הייתה הנגזרת השנייה של f ב-0, חלקי 2. אפשר לכתוב כאן 2 עצרת כי 2 עצרת זה 2. כשגוזרים n פעמים את הפונקציה הזאת ומציבים x שווה 0, מקבלים ש-an באופן כללי שווה לנגזרת ה-nית של הפונקציה בנקודה 0 חלקי n עצרת. זאת אומרת שאם הפונקציה רוצה להיות הסכום הזה, אין לה מקדמים ברירה, אלא להיות עם הנוסחאות האלה. כלומר, בואו נכתוב את זה במפורש, f של x שווה ל-f בנקודה 0, האיבר השלישי יהיה הנגזרת השלישית. זה במקום לכתוב שלושה פסיקים, כן? לכתוב נגזרת שלישית, שלוש בסוגריים זה לכתוב נגזרת שלישית ב-0 חלקי שלוש עצרת x בשלישית וכולי. האיבר הכללי יהיה f נגזרת n ב-0 חלקי n עצרת x בגובה n וזה ממשיך. עכשיו, מה המשוואה הזאת אומרת? זה אומר ככה, נגיד שאני רוצה לצייר את f של x. נגיד שאני רוצה לדעת מהו הערך של הפונקציה, יש לי איזושהי פונקציה, מהו הערך של הפונקציה בנקודה x. מה שהמשוואה הזאת אומרת זה שאם אני יודע את הפונקציה בנקודה 0, את הנגזרת שלה בנקודה 0, את הנגזרת השנייה בנקודה 0, את כל הנגזרות בנקודה 0, אני יכול לדעת מהו הערך של הפונקציה בראשית. ב-x, סליחה. אוקיי? למשל, אם תחשבו מה, אומר שני ה... מה אומרים שני האיברים הראשונים. 
זוהי משוואת המשיק, זו משוואה של ישר, נכון? אם הייתי עוצר כאן, מוחק את כל השאר, הייתי מקבל משוואה של ישר, שהערך שלו ב-x שווה 0 זה ערך הפונקציה, והשיפוע שלו בנקודה 0 זה ערך הנגזרת של הפונקציה, כלומר, כשיפוע הפונקציה. זאת אומרת, זה המשיק של הפונקציה. אז זה, שני האיברים הראשונים, זה להגיד, אם הייתי מחשב לפיהם, הייתי מחשב את ערך המשיק. ערך המשיק הוא די קרוב. אגב, די קרוב לערך הפונקציה, כן? מה זה שלושה האיברים הראשונים? זה לא המשיק, אבל זה פרבולה, כן? זה משהו ריבועי, אז זה פרבולה שעוברת כאן. בראשית, עם אותן נגזרות כמו לפונקציה, נגזר, ערך הפונקציה, הנגזרת הראשונה והנגזרת השנייה של הפרבולה היא כמו של הפונקציה. ופרבולה זה כבר קירוב יותר טוב. כן? בדוגמה שלי לא יצא קירוב יותר טוב, יצא אותו דבר, אבל בדרך כלל, אם אני כבר מרשה לכם לעשות פרבולה, אז תתקרבו יותר לערך הפונקציה. בואו שנייה, בואו נחזור לדוגמה שנתנו. הדוגמה הראשונה שנתנו לפיתוח טור טיילור הייתה זו. זוכרים? אני לא פיתחתי את זה לטור טיילור לפי הנוסחה שלנו, אבל אמרתי שבכל זאת, כן, לא, לא הוכחתי לכם שזה f של 0. אגב, אם זה f של x, אז מהו f של 0? f בנקודה 0. זה אחד, כמו שכאן כתוב באמת. כאן צריך להיות כתוב ערך הפונקציה בנקודה 0, ואכן. מהו הנגזרת בנקודה 0? בואו תסתכלו מה הנגזרת. הנגזרת של זה, זה 1 חלקי 1 מינוס x בריבוע, נכון? בנקודה 0, תציבו x שווה 0, תקבלו 1. ובאמת המקדם של x כאן הוא 1. אם עושים את החשבון, אז רואים שבאמת... כל הנגזרות, המקדם הכללי, שזה, זה יוצא 1 לכל n. אז המקדם של כל ה-x'ים בחזקת n זה תמיד 1. אבל אין צורך לעשות את זה כי זה פשוט סכום של טור גיאומטרי, כן? יש לי כאן טור גיאומטרי עם מנה x, כל פעם כל איבר גדול px מקודמו. ולכן סכום הטור הגיאומטרי הזה הוא זה, אגב בואו נעשה את זה לאלה שבמקרה לא, לא היו בשיעור על טור גיאומטרי בתיכון, אז בואו נעשה את זה באמת שהסכום הזה זה זה, זה לא כל כך קשה, בואו נסתכל על הסכום הזה ונקרא לו S. Okay. בואו נכתוב את, נכפול את S הזה ב-X. מה זה יצא? אני כופל את 1 ב-x, יוצא לי x, אני כופל את x ב-x, יוצא לי x בריבוע, אני כופל את x בריבוע ב-x, יוצא לי x בשלישית, וכולי. מה יוצא כאן? מה זה? זה כמעט כמו s, זה אותו דבר כמו s פרט לאיבר הראשון. כלומר, זה s בלי האחד הזה. זאת אומרת, sx שווה ל-s מינוס 1. לא, לא, אני לוקח את הסכום האינסופי. יש לי כאן סכום אינסופי. אני עושה את כל הסכום. אז אני יכול לקחת כאן, להעביר אגפים ולראות ש-s כפול x מינוס 1, אני מעביר את ה-s הזה הנה, שווה למינוס 1. כלומר, s, הסכום הזה, שווה למינוס 1. חלקי x מינוס 1, שזה אותו דבר כמו 1 חלקי 1 מינוס x. כלומר, כאן לא צריך את הנוסחה של טור טיילור בשביל לדעת שזה שווה לזה. אבל בואו ניקח את הנוסחה הזאת ונחשוב שנייה מה היא אומרת. מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר למשל, האם זה אומר שלכל x שנציב באגף שמאל, יהיה לי שוויון כשאני אציב באגף ימין את אותו x. בואו ננסה. נציב למשל x שווה ל-2. מה אני מקבל כאן? 1 
חלקי 1 מינוס 2, זה 1 חלקי מינוס 1, מינוס 1, שווה ל-1 ועוד 2 ועוד 4 ועוד 8. זה קצת אווילי, כן? זה לא ממש יוצא. כאן יש לי סכום של אינסוף איברים חיוביים ויוצא לי מינוס 1. זה כנראה לא נכון לכל x הדבר הזה. אז ברור למה הסכום הזה מתבדר כש-x שווה 2. הסכום הזה הוא אינסופי. הנוסחה הזאת לא נכונה כשה-x מתבדר. תראו, כשהסכום הזה אינסוף, אתם זוכרים איך קיבלתי את הנוסחה שלי? כתבתי sx שווה למשהו. לקחתי את s שזה סכום אינסופי, כפלתי במשהו. זה חסר מובן, לקחת אינסוף כפול משהו ועוד לכתוב שזה s מינוס 1, זה באמת קצת, זה כאן קצוב אינסוף מינוס 1, זה באמת קצת לא מותר, כן? אז מה בכל זאת זה אומר? זה אומר שיש איקסים שעבורם הסכום הזה מתכנס, זאת אומרת הסכום הוא סופי, ולאותם איקסים יש לכם שוויון, אוקיי? אבל בואו נחשוב שנייה, מה היה קורה לו לא הייתי מנסה למשל לקחת x, אז אתם יודעים לאיזה x זה מתכנס, זה מתכנס ל-x קטן בערכו המוחלט מ-1, כי זה סכום של טור גיאומטרי, וטור גיאומטרי מתכנס, זה קל לראות, אם ורק אם המנה שלו קטנה מ-1, אז ל-x קטן מ-1 יש לכם שוויון כאן. נגיד שאתם רוצים לקחת למשל x שווה לשליש, ואתם רוצים לחשב את המספר 1 חלקי 1 מינוס שליש, שזה כמה זה? שלושה חצאים? אתם רוצים לחשב את המספר שלושה חצאים דווקא בצורה 1 ועוד שליש ועוד שליש בריבוע וכולי. נגיד שאתם נותנים את זה למחשב. תראו, המחשב הזה בסך הכל חייב, המחשב אין לו אין, זמן, אין סוף זמן לעבוד. הוא חייב אחרי כמה זמן לעצור, נכון? אז מה הוא יגיד לכם? מה, מה המחשב יכול לעשות? הוא יכול לחשב את זה עד לאיזשהו n גדול מאוד, עד לאיזשהו n, נגיד ל-n שווה למיליון, ולעצור שם. ומה פירוש השוויון אז? מה פירוש השוויון הזה? השוויון הזה אומר שהטעות, אחרי שהמחשב יצא, עצר וחישב לכם, הטעות שואפת לאפס. זאת אומרת, הקרבה בין שלושה חצאים... לסכום שהמחשב יחשב לכם היא גדולה מאוד, זאת אומרת הטעות היא קטנה מאוד. וזה בעצם המשמעות של הטור הזה, שאם אתם מחשבים עד למקום האני, ואין שואף לאין סוף, אז ההפרש בין זה לבין האמת הוא קטן. ובעצם זה המשמעות של טור טיילור, וצריך להגיד איכשהו באיזושהי צורה שהטעות קטנה. אז בואו נחזור הנה, המשמעות של טור טיילור באופן כללי זה שאם נעצור באיזשהו מקום any, אז אחר כך תהיה איזושהי טעות, והטעות אמורה להיות קטנה. איך נגיד שהטעות קטנה? אם נדע משהו על הטעות, וזה בעצם החוכמה של טור טיילור, או בואו נגיד של מישהו בשם לגראנז', לגראנז' אמר ככה, הוא הוכיח שאם נעצור במקום האני, אז אנחנו יודעים פחות או יותר מהי הטעות. אוקיי? הוא נתן לנו ביטוי לטעות. אז משפט לגראנג', בואו נשתמש באותו ביטוי שלי כאן. זה לא, זה לא המשפט לגראנג' שאתם מכירים, אף על פי שכפי שתראו עוד מעט, זה שייך. מה שלגראנג' אמר זה שאם אני עוצר במקום האני, לא כותב כאן שלוש נקודות, אז יש לי איזושהי טעות, והטעות היא כמו האיבר הבא, מה יהיה האיבר הבא? מה צריך להיות כאן האיבר הבא? הנגזרת ה-n ועוד 1, היא את חלקי n ועוד 1 עצרת, כפול x בגובה n ועוד 1, ואכן זה כך, אבל האיבר הבא, לו לא הייתי מחשב את האיבר הבא, הייתי מחשב אותו בנקודה... אפס. מה שלגרנג' אומר זה שהטעות היא לא האיבר הזה כשאני מחשב אותו בנקודה אפס, אלא באיזושהי נקודה, בואו נקרא לה תטא, נקרא לה C שלא יהיה לכם, באיזושהי נקודה C, 
בין 0 ו-x. אוקיי? אז זוהי הטעות, זה נקרא שארית. טעות. ואם אני יכול לדעת שהטעות הזאת קטנה כשאין גדול, אז אני מרוצה, כי אז אני יודע שלאין גדול, החישוב שחישבתי עד כאן הוא קרוב לאמת. עכשיו תסתכלו שנייה על הדבר הזה, ותגידו לי, האם באמת יש לזה סיכוי טוב להיות קטן? אז התשובה היא כן, יש לזה סיכוי טוב מאוד להיות קטן, אה, בגלל ה-n ועוד 1 עצרת כאן. אין עצרת זה מספר ענקי, כן, זה n ועוד 1, זה n ועוד 1 כפול n כפול וכולי, זה יותר גדול משניים בגובה n למשל, זה הרבה יותר גדול מ-x בגובה n, כי x בגובה n אני כל הזמן כופל x ב-x ב-x, כאן אני כופל 1 ב-2, כל פעם מספר יותר גדול, כן, ה-n הזה שואף לאין סוף, אז אני כל פעם כופל למספר יותר גדול, אז זה בהשוואה לזה הרבה יותר גדול, אז אם זה לא משתולל מדי, אז הטעות הזאת הולכת וקטנה. למשל, תנו לי דוגמה, בואו ניקח דוגמה שזה לא משתולל מדי. נגיד שהפונקציה היא סינוס, אז מה הנגזרות שלה? הנגזרת של סינוס זה קוסינוס, מינוס סינוס, מינוס קוסינוס, ושוב סינוס וכולי. אז זה יהיה קטן או שווה מ-1, נכון? כי זה תמיד סינוס או קוסינוס. זה יהיה הרבה יותר גדול מזה, אמרנו. כאן אנחנו כופלים דברים הרבה יותר גדולים, כופלים n'ים. כאן אנחנו כופלים רק x'ים ו-x זה מספר קבוע. אז זה ישאף לאפס, למשל לסינוס זה ישאף לאפס. אוקיי, אז באמת טור טיילור מתכנס לסינוס כשלוקחים n גדול, ו... גדול יותר ויותר, ואגב, זוהי דרך טובה לחשב את הסינוס. כשאתם לוקחים מחשב ולוחצים על כפתור הסינוס, זה פחות או יותר בעצם מה שהמחשב עושה, אין לו דרך אחרת לחשב סינוס. הוא צריך איכשהו לחשב את הסינוס, וזה מה שהוא עושה, הוא מחשב את טור טיילור. יש לו איזה שהם חסכונות שם באלגוריתם, אבל זה פחות או יותר מה שהוא עושה. טוב, בואו נעבור עכשיו לכמה משתנים. אז. אנחנו נחוס עליכם וניקח כאן רק בשני משתנים. יש לי פונקציה של x ו-y. עכשיו, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לכתוב אותה כטור חזקות, כלומר, איכשהו כמו פולינום, אבל זה יהיה בסוף פולינום אינסופי. Okay. עכשיו, איך נראה פולינום בשני משתנים? יש לו למשל איבר קבוע, בואו נקרא לו A. לכל פולינום יש מספר בלי חזקות בכלל. אוקיי, okay, יהיה לו BX ויהיה לו גם CY. מה עוד יהיה לו? עכשיו אני רוצה לעלות לחזקות שניות, אז מה יהיה לו? יהיה לו למשל DX בריבוע. יהיה לו E-Y בריבוע, למשל. אבל יהיה לו עוד משהו אחד. מה? אני מדבר עכשיו עדיין על חזקות שניות. X כפול Y, אז פלוס F. X, Y. אוקיי? פלוס, גמרנו עכשיו, כן, עד שיגמר ה-ABC, אבל אני חושב שאנחנו נעצור לפני זה. אה, עכשיו יבואו חזקות שלישיות, זה חזקה שנייה עדיין, עכשיו יהיה לי כאן GX בשלישית, וכולי. יהיה לי כאן עוד HY בשלישית, IX בריבוע Y, ו-J, x, y בריבוע, וזה מספיק. אוקיי? וכמו בטורטלו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה למצוא את המקדמים האלה. 
אז בואו למשל נמצא את A. האם אתם יכולים למצוא לי את A? מי זה A? זה F בנקודה 0, 0. איך עושים את זה? לוקחים את המשוואה הזאת ומציבים בה X ו-Y, שניהם שווים ל-0. אז נקבל בצד שמאל F של 0, 0, ובצד ימין כל הדברים יתאפסו לי פרט ל-A, נכון? אם אני מציב X, Y שווים 0, אז כל הדברים האלה יכילו אפסים, ולכן הם ייעלמו. נשאר לי רק A. אוקיי? עכשיו, מה זה B? כן. אז מה צריך לעשות אם אני רוצה למצוא את B? נגזור לפי X, נגזרת חלקית לפי X. אז df ל-dx, אני לא יודע מה זה df ל-dx, אבל אני יודע את זה לגזור. הנגזרת של זה לפי x זה קבוע, זה 0. כאן יצא לי b, שזה באמת מה שאני רוצה, פלוס הנגזרת של זה לפי x זה 0, כי זה לא תלוי ב-x, תלוי רק ב-y. כאן יש לי פלוס 2dx, זה שוב לא תלוי ב-x, ייעלם. כאן יהיה לי fy, בואו נעצור כאן, כי זה לא משנה כל כך מה יהיה אחר כך. מה עכשיו נעשה? נציב x ו-y, שניהם שווים ל-0. זה בנקודה x ו-y כללית. עכשיו אני מציב x ו-y שווים ל-0, אז אני מקבל שהנגזרת של f ל-dx בראשית. שווה, תסתכלו, כל שאר, כל שאר הדברים יכילו x ו-y. כשאני גוזר פעם אחת, יורד רק, חז, רק חזקה אחת. ולכן, כל הדברים כאן יכילו x ו-y, ולכן, כשאני מציב x שווה 0 שווה, ו-y שווה 0, אני מקבל כאן 0. כלומר, הדבר היחיד שיישאר זה b. אז אני יודע מי זה b. b זה הנגזרת של f לפי x בראשית. אוקיי, אני לא אעשה את זה, אני אתן לכם לנחש. מי זה c? הנגזרת לפי y בראשית. אז בואו נכתוב, כן? את זה עושים כמובן על ידי זה שאני גוזר את, המש... את שני אגפים לפי y ומציב 0, 0. אז לפחות אנחנו יודעים... את A, B ו-C, כלומר F, X, Y שווה ועוד כל מיני דברים, אוקיי? Okay? אז חישבתי את A, B ו-C. אגב, רק בשביל תחושה, מה זה הדבר הזה? מה, ש... מה כתבתי עד הנה? אם הייתי עוצר כאן, מה הייתי כותב? מה הייתי מקבל? משוואה של, נגיד אני אקח את המשוואה, Z שווה לדברים האלה. זה משוואה של מישור קודם כל, נכון? כי זה לינארי ב-X ו-Y. אם אני עוצר כאן, לא ממשיך. אני כותב Z שווה לדברים האלה. אז זה קבוע ועוד קבוע, זה מספר קבוע, כן? אני מחשב את הנגזרת בראשית כפול x ועוד הנגזרת כפול y, זאת אומרת זה משוואה של מישור. יש לכם ניחוש איזה מישור זה? זה המישור המשיק למשטח, יש לכם משטח, z שווה fxy. זה המישור, אם הייתי עוצר כאן, זה משוואה של המישור המשיק, ואגב, איזה מין נוסחה זאת? כבר אמרנו, כבר קישרנו את המישור המשיק למשהו, אם אתם זוכרים. 
לדיפרנציאביליות, זה בדיוק הנוסחה של הדיפרנציאביליות של F, אבל לא סתם דיפרנציאביליות, אלא בנקודה 0-0, כן? זה אותו ביטוי שמופיע בביטוי של הדיפרנציאביליות של F בנקודה 0-0. אוקיי, עכשיו יש לנו את הדבר הזה למצוא, את D, E ו-F. איך אני אמצא את D? ניחוש. נגזרת שנייה לפי X. אז אם אתם כל כך קל לכם לנחש את זה, אז תגידו לי איך אני אמצא את E. נגזרת שנייה לפי Y, וזה? קודם X לפי, ואחר כך Y. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. אז בואו ניזכר, אני אכתוב עוד פעם, מה זה fx, fxy, זה a ועוד bx ועוד cy פסחתי על משהו? על d פלוס e y בריבוע פלוס fxy ועוד כל מיני דברים שאני עכשיו לא מעוניין בהם, חזקות שלישיות. אז אמרנו ש-df, גזרנו את f לפי x, זה היה, זה נעלם, יש לי b, זה נעלם, יש לי שני dx, זה נעלם, זה זה f כפול y, נכון? הנגזרת של זה לפי x, זה f כפול y, ועוד, בואו בכל זאת ניקח כאן את האיבר הבא, כאן יהיה hx בשלישית, אז יהיה לי כאן, זה ה-gx בשלישית, אז יהיה לי כאן gx בריבוע כפול 3 וכל מיני דברים, אוקיי? עכשיו, אני אציב x שווה ל-y שווה 0 ומה אני מקבל? אה, סליחה, זה כבר עשיתי, אני צריך לגזור עוד פעם, כן. עכשיו נגזור את זה עוד פעם לפי x, אז d2f גזרתי את זה פעם אחת בינתיים. זה בריבוע. נגזור את זה עוד פעם, זה ייעלם, כאן יהיה לי שני d, הנגזרת של זה תיעלם, הנגזרת של זה לפי x זה שישה g x, ועוד כל מיני דברים שיכילו x ו-y, כל אלה מכילים x ו-y, כי קודם היו חזקות שלישיות. גזרתי פעמיים, אז הורדתי את החזקה ב-2, עדיין נשארת חזקה אחת, אז זה מכיל x ו-y. נציב 0, 0 בשני אגפים, ואני מקבל שהנגזרת השנייה לפי x בריבוע, בראשית, ב-0, 0, שווה ל-2d, וכל אלה ייעלמו. כשאני מציב x שווה 0, y שווה 0, כל זה נעלם. אז זה 2d. מסקנה, d שווה לנגזרת השנייה של f לפי x בריבוע, בראשית, חלקי 2, שזה אגב בדיוק כמו שהיה בטור תלו במשתנה 1. זוכרים? האיבר השני בטור תלו משתנה 1 היה x בריבוע כפול הנגזרת השנייה חלקי 2. אוקיי, אני לא צריך לעשות את זה בדיוק אותו דבר, אני לא צריך לחזור על זה, 
מה זה E? המקדם של Y בריבוע. זה סימטרי, זה הנגזרת השנייה לפי Y. טוב, אז נשאר לי את זה. מי זה F לחשב? ואתם מנחשים כבר מה זה יהיה? הנגזרת, זה יהיה איכשהו תלוי בנגזרת המעורבת. אז בואו ניקח את זה כאן, df ל-dx, ונגזור אותו לפי y, שיהיה לי נגזרת מעורבת. נגזרת מעורבת זה פעם לפי x, פעם לפי y. אז בואו נחשב את זה. בואו נכתוב עוד פעם מה זה df ל-dx. df ל-dx זה b פלוס 2dx פלוס fy פלוס 3gx בריבוע וכולי. עכשיו בואו נגזור את זה לפי y. זה מה שקראנו d2f ל-dy dx. זה נעלם, אוקיי? זה, אני גוזר לפי y הפעם. אני גוזר לפי y את הביטוי הזה. גם כן נעלם, כי זה מכיל רק x. זה לא נעלם. הנגזרת של זה לפי y זה f. זה נעלם, כי זה לא תלוי ב-y. יהיו לי כאן דברים שלא ייעלמו, אבל הם יכילו דברים, יכילו x ו-y. עוד פעם, למה? כי גזרתי כאן פעמיים, כל גזירה מורידה חזקה אחת. והיו לי כאן, מכאן ואילך, היו לי בהתחלה חזקות שלישיות. הורדתי 2, יישאר לי איזושהי חזקה. שוב, נציב x שווה ל-y. שווה ל-0, אני אקבל שהנגזרת השנייה, זה מה שאנחנו כותבים ככה, שווה ל-0. אוקיי, בואו נכתוב את הממצאים שלנו עד עכשיו. אז טור טיילור בשני משתנים. בואו נעתיק מה שמצאנו. fxy שווה לזה, לפונקציה בראשית, פלוס bx, אמרנו שb זה df ו-dx. בראשית, פלוס df ל-dy בראשית כפול y, פלוס בואו עכשיו ניזכר מי היה d, d היה חצי של d2f ל-dx בריבוע, שוב בראשית כפול x בריבוע. ועוד, תרשו לי לשים את e-y בריבוע ברווח כאן, תשאירו רווח. ואני אקח, גם שם היה חצי, אז אני אקח את החצי גם אליו. אז e-y בריבוע, e היה הנגזרת השנייה, אם d היה הנגזרת השנייה לפי x, אז e היה הנגזרת השנייה לפי y. d2f בראשית, כפול y בריבוע. ל-dy בריבוע, אוקיי? גם לא היה חצי, אז את החצי הזה אני לוקח כאן, אוקיי? ועכשיו לא השארתי המון מקום בשביל fxy, בואו נזיז את זה טיפ טיפה,
ו-F היה הנגזרת המעורבת, D, Df ל-Dx, Dy. זאת אומרת, D2F ל-Dy, Dx. אנחנו כבר יודעים שבתנאים נורמליים זה אותו דבר כמו Dx, Dy, כפול Xy, אבל ה-F הזה היה בלי חצי. ה-F הזה היה בלי חצי, אז אם אני רוצה לשים אותו בתוך הסוגריים, החצי, אני צריך כאן 2. ועוד כל מיני דברים. כאן חזקות שלישיות ואילך. עכשיו, לא סתם כתבתי את זה ככה, אלא בשביל להזכיר לכם משהו שחלק מכם אני שומע שנזכרו, זה אמור להזכיר משהו הדבר הזה. זה דומה לבינום. ל-A ועוד B בריבוע, נכון? זה A בריבוע, B בריבוע ועוד שני AB. וזה באמת טור טיילור הולך לפי נוסחת הבינום. טור טיילור הכללי הולך לפי נוסחת הבינום. זאת אומרת שהאיבר השלישי יהיה לפי נוסחת הבינום, כמו נוסחת הבינום השלישית. אבל בואו שנייה נתעכב על זה כאן. אה, שכחתי כאן שזה בראשית. נתעכב שנייה על האיבר הזה. למה יש פה שניים? זה פעם אחת מ-dy dx ופעם אחת מ-dx dy, זה האמת, מזה זה בא, כן? לא משנה, זה מין פילוסופיה כזאת, אבל uh, יש כאן כאילו מתחבאים שני איברים, אחד dx dy ואחד dy dx. אוקיי, בואו נכתוב את האיבר השלישי בטיילור. סתם לפי אינטואיציה. אוקיי, okay, אני לא אעשה את החישובים, אז חזקות שלישיות בטור טיילור. אנחנו לעולם לא נעבור מעבר לחזקות שלישיות, אז מספיק זה. בואו ניזכר בנוסחת הבינום ל-A ועוד B בשלישית. אם פותחים את זה, זה A ועוד B כפול A ועוד B כפול A ועוד B, זה יוצא A בשלישית. ועוד, a בריבוע y מופיע, a, a בריבוע b מופיע שלוש פעמים, a, b בריבוע גם כן מופיע שלוש פעמים כשפותחים את הסוגריים, ו-b בשלישית מופיע פעם אחת. אז בטור טיילור החזקות השלישיות ניחוש. קודם כל, אם אתם זוכרים, במשתנה אחד, ה... איבר השלישי, x בשלישית, היה לו מקדם של 1 חלקי 3 עצרת. ועכשיו מה שצריך להופיע כאן זה כמו a ועוד b בשלישית הזה. מי זה a? זה הגזירה, a זה כמו x, זה גזירה לפי x. אז זה יהיה הנגזרת השלישית של f לפי, כשאני גוזר 3 פעמים, לפי x. כמובן, הכל אני הולך בראשית, אני הכל מפתח סביב הראשית, כפול x בשלישית. ועוד, עכשיו צריך להיות לי 3a בריבוע b, a זה כמו לגזור לפי x, אז יהיה לי כאן 3a בריבוע זה הנגזרת השנייה לפי x, ולגזור עוד פעם לפי y. אני לוקח את הפונקציה f וגוזר אותה ככה, פעמיים לפי x ואחר כך את התוצאה גוזר לפי y. זה המשמעות של הביטוי הזה. אז כמה, פעם, כמה פעמים גזרתי סך הכל את f? פעמיים לפי x, פעם לפי y, אז זה שלוש פעמים גזרתי. וזה נכפל ב-x בריבוע y. זה יהיה סימטרי לזה, זאת אומרת זה שלושה. אני גוזר את f שלוש פעמים, אבל הפעם פעם אחת לפי x ופעמיים לפי y, וכאן יהיה לי x, אה, וזה ייכפל ב-x, y בריבוע, והאיבר השלישי זה הנגזרת, האיבר הזה זה הנגזרת השלישית של f בראשית, ל-dy בשלישית. כפול y, זה אומר שגזרתי שלוש פעמים לפי y. אוקיי, okay. 
אז לפחות אנחנו יודעים איך טור טיילור נראה. עוד לא הוכחנו שום דבר, בעצם לא אמרנו כמעט שום דבר, אבל זה לפחות הדברים איך שהם נראים. בואו נחזור שנייה לטור טיילור במשתנה אחד. אמרנו אמרנו שטור טיילור במשתנה אחד זה נתנה לנו איזושהי פונקציה ואנחנו רוצים לדעת איך נראית הפונקציה בנקודה x כשאנחנו יודעים אותה ואת נגזרותיה בנקודה 0 אבל מה מיוחד ב-0? למה דווקא 0? אז התשובה היא שאין סיבה, זה לאו דווקא 0, זה יכול להיות כל נקודה אחרת. למעשה, כשגוזרים את זה ומציבים ב-0, הטור, כשמפתחים סביב 0, יש לו שם מיוחד, זה נקרא טור מקלורן. טור טיילור כללי, זה שאני לוקח נקודה כללית x0, ומפתח לפיה, אוקיי? ואז הנוסחה היא ש-f בנקודה x שווה ל-f בנקודה x0 ועוד הנגזרת בנקודה x0 כפול כמה שזזתי, כמו שכאן כמה שזזתי מהראשית, אז כאן זה כמה זזתי מ-x0 פלוס חצי הנגזרת השנייה בנקודה x0 כפול כמה שזזתי בריבוע וכולי. ההוכחה לזה מתוך טור טיילור היא מיידית, כן? זה בסך הכל להחליף את שם המשתנה. במקום להסתכל על x, מסתכלים על המשתנה x מינוס x0, כמה זזתי מ-x0. אז למעשה זה אותו דבר. למעשה מה שקרה כאן מבחינה היסטורית זה דבר קצת מצחיק. טיילור כתב את הנוסחה הזאת, מקלורן בא והציב x0 שווה 0, מקלורן היה אחרי טיילור, בא והציב x0 שווה 0 וזכה שיקרא על שמו טור די בחינם. אז זה הנוסחה הכללית. אז בואו, מה שאני אעשה עכשיו זה אני אכתוב לכם ממש את נוסחת טיילור בשני משתנים, אבל הפעם סביב נקודה כללית x0, y0. אז זה משפט. נוסחת טיילור איזושהי. והמשפט אומר, אם יש לכם פונקציה, אם הפונקציה הזאת היא טובה, מה זה טובה? גזירה עשר פעמים ורציפה ונגזרות רציפות, מה שאתם רוצים, הפונקציות הרגילות שאתם פוגשים בחיים. למעשה מה שצריך כאן למשפט בצורה שאני אכתוב אותו, זה שהיא פשוט גזירה פעמיים. לא, זה לא. גזירה פעמיים בכל נקודה עם נגזרות רציפות. אבל לא משנה, אין שום צורך לכתוב את התנאים, לזכור את התנאים האלה, כי אנחנו במילא נשתמש במשפט הזה לא לדוגמאות פתולוגיות, אלא לדוגמאות מהחיים, ואז דוגמאות מהחיים הן גזירות כמה שאתם רוצים. רק שנייה, בואו נכתוב את זה. ב-x0, y0, 
נקודה נתונה, זאת אומרת, יש לי איזושהי נקודה x0, y0, ואני רוצה לפתח את הפונקציה לטור טלו סביבה, כלומר לדעת איך היא נראית בנקודה אחרת, x, y, קרובה לנקודה הזאת, לפי הנגזרות בנקודה הזאת. אז הפונקציה בנקודה הכללית x, f, x, x, y, שווה לפונקציה בנקודה x0, y0, פלוס הנגזרת לפי x, אבל עכשיו אני מחשב את זה בנקודה הנתונה הזאת, לא בראשית. פשוט אני מזיז את כל העסק הזה מהראשית לנקודה הזאת. במקום לכתוב בראשית, אני כותב בנקודה הזאת. כפול כמה שזזתי מהנקודה הזאת, כלומר התזוזה שלי ב-x מהנקודה הזאת, כלומר x מינוס x0. פלוס df ל-dy בנקודה הזאת כפול y מינוס y0. פלוס, עכשיו אני צריך לכתוב את האיבר השני. אבל מה שאני אעשה עכשיו, זה אני אעשה את שארית לגרנג' אחרי שעצרתי כאן, אחרי שעצרתי אחרי האיבר הראשון. זאת אומרת, את האיבר השני אני אכתוב כשארית לגרנג'. בואו נכתוב אותה. <מספיק> לצרכים שלנו זה מה שנצטרך בדיוק. זה איזשהו קירוב. אז אתם זוכרים איך נראה האיבר הבא? נראה האיבר הבא, הבעיה היא שאין לי כל כך הרבה מקום, אז בואו נכתוב את זה קטן פשוט. d2f ל-dx בריבוע x, אבל תשאירו כאן מקום, כי כאן זה חשוב. כפול x מינוס x0 בריבוע, פלוס פעמיים d2f, תשאירו מקום כאן. ל-dx, dy, כפול x מינוס x0, y מינוס y0, זוכרים? זה, מה שהיה כתוב לנו קודם זה x, y, אבל עכשיו אנחנו צריכים את התזוזה מ-x0 ל-y0, כמה x זז מ-x0 וכמה y זז מ-y0, פלוס d2, f ל-d y בריבוע, תשאירו כאן מקום, כפול y מינוס y0 בריבוע. וזה כבר משפט, זה משוואה, הפונקציה בכל נקודה שווה לגורם הזה, לשלושת הביטויים האלה, ועוד שארית, והשארית נראית כמו טור טיילור. כמו טור טיילור, אבל קצת שונה. אז בואו ניזכר שנייה איך זה נראה בלגרנג'. זאת אומרת, משתנה אחד. מה קרה כשהיה משתנה אחד? אז כתבנו בדיוק את הביטוי הזה, רק מה שהיה... אתם זוכרים? רק לא ב-x0 הפעם, השארית היא לא ב-x0, אלא השארית היא בנקודה c באמצע. וזה בדיוק גן... לאו דווקא באמצע, אי שם בקטע. אנחנו לא יודעים באיזה מקום, אבל אי שם יש נקודה שבה זה מתאים. אז זה יהיה אותו דבר גם בשני משתנים. רק בואו שנייה נצייר איך זה נראה בשני משתנים. בשני משתנים יש לי נקודה x0, y0, ואני רוצה לדעת איך הפונקציה נראית בנקודה x, y. מה זה להימצא בין זה לזה? איזה נקודה נמצאת בין זה לזה? יש כאן המון נקודות באמצע. האמת היא כזאת, תחברו את זה בקטע. אז יש נקודה c על הקטע. על הקטע שמחבר את שניהם. אז בואו רק נשלים את זה. c, אגב, c זה... שני משתנים, כן? C זה איזשהו, אה, נקרא לזה C1, C2. 
אז איזשהו C כאן, C, C, C. ובואו נצייר את הציור הזה כאן, שיהיה ברור מה זה C. C זה כאן. C זה איזושהי נקודה על הקטע שמחבר את X0, Y0 עם XY. אז זוהי הנוסחה, נוסחה טיילור בשני משתנים. אגב, מה הייתי, מה הייתי כותב כאן אם הייתי, רוצה ב, אם הייתי רוצה לעשות עוד דבר אחד בנוסחה טיילור? זאת אומרת, להגיע, לכתוב את החזקות השניות ואת השארית לעשות בחזקות השלישיות. אז הייתי כותב כאן 0, תרש, אה, סליחה, x0, y0 בכל אחד מהם, ובביצוי השלישי היה לי c. אוקיי? Okay? בביצוי שמכיל חזקות שלישיות הייתי כותב C. זה היה כשהייתי מפתח לעוד דבר אחד עם עוד שארית. אז את הדבר הזה נוכיח בשיעור הבא.